ሰዎች <laughs> አይኑንዳ የጭ ጆሮ እንደሰማችን እኛ ክፋት ለማይመለሰው ለቸሩ አምላካችን ክብርና ምስጋና ይሁን መንፈሴን በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ አፈሳለሁ ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ቀድም ክቡር አባታችን ሊቀካናት እንዳስታወሱን የዛሬው ቀን በአለ በራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት ጸጋውን የሰጠበት በእሳት አምሳል ወርዶ በብዙ ቋንቋዎች እንዲናገሩ ያደረገበት እንዲሁም ደግሞ እንዳባቶቻችን አስተምሮ እንደ ቅዱስ ዮሐንስ አፎር ቃባባ ለቤተ ክርስቲያን የልደት ቀን ነው አምላካችን እግዚአብሔር ከሰው ልጅ ጋር የነበረውን ከተፈጠሩ ጀምሮ ግንኙነት سنመለከት እግዚአብሔር በባህሪው ዘል ዓለማዊ የሆነ አምላክ ፍጥረቱን ሳይፈጠር ብቻው የኖረ አምላክ እንደሆነ እናውቃለን ነገር ግን ህይወት የተባለውን ስጦታ ለፍጡራኑ መስጠት ስለፈለገ እንዲሁም የፍቅሩን ጥልቀት ማሳየት ስለወደደ ዓለሙን ከፍቅሩ የተነሳ የፈጠረው አምላክ አሁንም በፍቅሩ ያኖራል እንደገና ደግሞ ዓለሙ የሚተከለለው በእግዚአብሔር ፍቅር ስለዚህ ዓለም ሲፈጠር ራሱ እንደ ኦርቶዶክሳውያን አባቶቻችን ትምህርት የሥላሴ ሥራ ነው ያአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ አብ አምላክ ነው ወልድ አምላክ ነው መንፈስ ቅዱስም አምላክ ነው እንዲ ሥላልን ግን ሰለስቱ አማልክ ታንንም በስም ሶስትነት ያለው አንድ አምላክ ብለን እናመልካለን ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል የሆነው መንፈስ ቅዱስ እንደ አብ እንደ ወልድ ፈጣሪ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ቋንቋ ይነግረና ለምሳሌ ወደ ፍጥረት ታሪክ ልውሰዳችሁና ኦሪዝ ፍጥረት ምራፋን ከቁጥር 2 ጀምሮ ስናነብ ምድር ባዶ በነበረችበት ሰዓት የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር የሚል ቃል እናነባለን የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ በአለሙ መልቶ የነበረውን ግዙፍ የሆነውን ውሃ ህይወት አስገኝ አደረገው ለምን እግዚአብሔር በአለሙ ያለው ውሃ ነፍስ ያላቸውን ተንቀሳቃሽ ፍጥረታት ወፎችን በየውቂያኖሱ በተላልቅ ኩሬዎች ወንዞች ያሉ ተንቀሳቃሽ ፍጥረታትን እንዲያገኙ ውሃ የታዘዘችው ውሃው የታዘዘው ከመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተነሳ መንፈስ ቅዱስ በውሃ ላይ ሰፎ ስለነበር ማህያዊ በቤተክርስቲያን ቋንቋ ህይወት አስገኝ የሚባለው ቅዱሱ መንፈስ ውሃ ፍጥረታትን የሚያስገኝበትን ኃይል ስለሰጠው ፍጥረታት እንደተፈጠሩና ነበር ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን ሥራ በስነ ፍጥረት በዚህ መልኩን መለከታል 
የሰው ልጅ አምላኩን ትዛዝ ተላልፎ ምንም እንኳን እግዚአብሔር ጸጋ ቢርቀው ምንም እንኳን ኦሪዘ ፍጥረት አሁንም ራፍ 6 ውስጥ እንደምናነበው እግዚአብሔር በሰው አዝኖ መንፈሴ ለዘላለም በሰው ላይ አርፍም ሰው የሰው ልጅ ከታናሽነቱ ጀምሮ ልቡ ክፉ ነው ስኪል ድረስ እኛ በሚገባን ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስ ይገልጸው እግዚአብሔር ሰውን በብር በመፍጠሩ ተጸጸተ አዘለ ተብሎ እስኪጻፍ ድረስ ምንም እንኳን ያዳምና የህዋን በደል አምላካቸውን እግዚአብሔር ቢያሳዝንም የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ግን ሙሉ በሙሉ ከሰው ልጆች አድራቅ ለምሳሌ ያዳም ልጆች እየተባዙ መጥተው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት የሚለው የፈጣሪ ቃል ተፈጽሞ እኛ ድረስ ትውልድ ሲቀጥል አይተና ምንም እንኳን የተቃራኒ ጾታዎች ግንኙነት ለአዲስ ልጅ መወለድ ምክንያት ቢሆንም ይሄ የሚሆነው በመንፈስ ቅዱስ ረቂቅ ስራ ነው ካወንድ አብራክ አዲስ ፍጥረትን ፈጥሮ ካፍሎ ካሴት ደም ጋር አዋህዶ አዲስ ልጅ እንዲፈጠር የሚያደርገው ቅዱሱ መንፈስ ይሄን የተረዳው ኢዮ በመጽሐፉ ምዕራፍ 33 ቁጥር 4 ላይ ምን ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረ በጽሐፈ ኢዮ ምዕራፍ 33 ቁጥር 4 ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ስለ መንፈስ ቅዱስ እንማር ክርስቲያኖች መንፈስ ስለተባለ ብቻ ዝር ወይ ሆነ አካል የሌለው እንደሆነ አድርገን አናስ መንፈስ ቅዱስ የራሱ የሆነ አካል አለው ለዚህ ነው እርሱ በወደደ መልኩ የሚገለጠው ባህዋሪያት ላይ በእሳት ላንቃ በሚታይ መልኩ የተገለጸ አካል ያለው በስራው ራሱ የሚገልጽ ያ የመንፈስ ቅዱስ አካል ደግሞ በአለም የመላ ከሶስቱ የስላሴ አካላት ወልደ እግዚአብሔር አንዱ አካል በተለየ አካሉ የኛን ባህሪ ወስዶ ሰው እንደሆነ እናውቃል የመንፈስ ቅዱስ አካል ግን በአለሙ የመላ ፍጥረቱን ሁሉ በተለየ መልኩ በተለየ ጸጋ የሚያኖር በስራው የሚገለጥ መሆኑ ለናውቅ ይገባል መንፈስ ስለተባለ ብቻ የተበተነ አይደለም ለምሳሌ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ምዕመናን ሲጽፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ በእናንተ በሚኖሩ በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ህይወትን ይሰጣል ማን ሰጪው እግዚአብሔር ነው እንዴት በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ይሄ አካላችን ከበሰበሰ በኋላ እንደገና ሊነሳ የሚችለው እግዚአብሔር በመንፈሱ ህይወትን ስለሚሰጠው ነው የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ እንደምናረጋ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ያአብና የወልድ መንፈስ የሆነ አባቶቻችን ስለ ምስጢር አስላሴ ሲያስተምሩ እኛ በሚገባን ቋንቋ ለመግለጽ አንድ ሰው ልብ አለው ቃል አለው ስትንፋስ አለው እነዚህ ሶስት ነገሮች ስላሉት ግን ሶስት ሰው አይባልም አንድ ሰው ይባላል እንጂ እንደሚሉ በሰው ልብ አብን በቃል ወልድን በሰው ስትንፋስ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን መስለው በሚገባን ቋንቋ ምሳሌ ዘያጽስ ጎዶሎ ምሳሌ ለንረዳው የማንችለውን የስላሴን ምስጢር ለመግለጽ በቂ ባይሆን በዚህ መልኩ ያስተምሩና ለአብና ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ህይወታቸው እስትንፋሳቸው ለዚህም ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ህይወት ሰጭ እየተባለ የሚገለጽ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ ካብ ከወልድ ጋር የተካከለ አይደለም የሚባል የስላሴ ባህር የስላሴ መለኮት አንዲት ስለሆነች ባንዱ ባህሪ መካከል እኩል መሆን መተካከል የሚባል ነገር የለም አንድ ነው እኩል ከመሆኑ በላይ ለዚህ ነው ቅድም አብ አምላክ ነው ወልድ አምላክ ነው መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው ግን አንድ አምላክ ብለን እናመልካለን በሶስት ስም የሚገለጽ 
የሰለስቱ አካላት አሃዱ እግዚአብሔር ብለን እናመልካለን ስለዚህ ወደ ርእሴ ስመለስ መንፈሴን በስጋ ለባሹ ላይ አፈሳለው ድሎ በነብዩ በእዩኤል አንደበት ትንቢት የተናገረው አምላካችን እግዚአብሔር ምንም እንኳን የሰው ዘር ደሃጥያት ከአምላኩ ቢለይም እግዚአብሔርን ቢያሳዝን እግዚአብሔር ልብ በሉ ክርስቲያኖች በባህሪው ፍቅር ስለሆነ የእግዚአብሔር ፍቅር ደግሞ ስለማይለወጥ ፍቅር ነው እግዚአብሔር ስንል የፍቅሩ መጠን ወይንም የፍቅሩ ባህሪ በሰዎች በጎነትና ክፋት ላይ የሚመሰረት አይደለም ይሄኛ ፍቅር ኮንዲሽናል የሚባለው ነገሮችን ሁኔታዎችን አይቶ የሚቀያየር የሰዎች ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር ግን አንኮንዲሽናል ስለሆነ የሰው ክፋት የማይለውጠው የሰው በጎነት የማይማርከው እንዲሁ ብቻው የሚወድ መጥላት የማይችል ፍቅር ስለሆነ ምንም እንኳን መንፈሱ ለጊዜው በሰው ልጅ አዝኖ ከሰው ልጅ ቢርቅ አዳም ብቻ የሆንኩኝ ብሎ እርቃኑን ሆኖ ያምላኩን ድምጽ እስኪ እስኪ ፈራ ድረስ በገለ ዛፎች መካከል ቢሸሸግም አዳምን የፈለገ የፍቅር አምላክ እንዳለን እናውቃለን ስለዚህ አንድ ተስፋ እግዚአብሔር በነቢያቱ አማካኝነት ይነግረን ነበር ለምሳሌ አንድ ሁለቱን ለማየት በሕዝቄል አድሮ ትንቢት ሕዝቄል ምዕራፍ 36 ላይ እንደምናነበው የሰው ልጅ በልቡ ክፋትን አንግሷል ያምላኩን ትዕዛዝ አፍርሶ ከእግዚአብሔር ተለይቷል የሰው ልጅ ክፉ ስለሆነ ግን ለክፋቱ አልተወው አለ እግዚአብሔር ምን ማድረክ ፈለገ ሕዝቄል 26 36 ቁጥር 26 ላይ እንደምናነበው አዲስ ልብ እሰጣቸዋል አዲስ መንፈስ በውስጣችን አኖራለሁ የድንጋዩ ልብ ከእናንተ አወጣለሁ የስጋን ልብ እሰጣቸዋለሁ ስለ ቅዱስ ቃሉ የተመሰገነ ይሁን ልብን የሚቀይር ወገኖች እግዚአብሔር ብቻ የሰው ልቡ የሚታወቀው ለእግዚአብሔር ብቻ እገሌን አቀዋለሁ ብለን ስለ ሰው መናገራቸው የሰው ልቡና የውስጥ ሐሳቡ የተሰወረ ነው ተብሎ በመጽሐፍ ተገልጿል ልብን የሚመረን ልብን የሚመዝን አምላክ የሰው ልጅን የልቡን ክፋት አይቶ ይሄን እንደ ድንጋይ የሆነውን ክፉ ልብ አውጣና አዲስ ልብ ሰጣhallዋል ይሄን የተረዳው ዳዊትን በመዝሙሩ ሲዘምር ልብ ንጹህ ፍጥር ሊተ እግዚኦ መንፈሰ ርቷ ሐድስ ውስተከርሰ አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ የቀናውን መንፈስ በውስጥ ያድድ እሚገርም ጸሎት ታውቃላችሁ ክርስቲያኖች ለእያንዳንዱ ሰው ልቡ የማንነቱ መገለጫ እኛ በልባችን ያለው ነው ምንሆን አንድ ሰው ልቡ ክፉ መዝገብ ከሆነ በአንደበቱ የሚናገረው ክፉ ነው የሚሰራው ክፉ ነው መዝገቡ ክፉ ስለሆነ መልካም ነገር ሊያወጣ ይችላል መልካም መዝገብ ካለው ልቡ መልካም ደሞ ከሆነ በሚናገረው በሚሰራው ለሰውት በሚያደርገው ነገር ሁሉ በጎነቱ በመዝገቡ ልብ ውስጥ ያለው ማንነት በጎነት ይገለጻል ማለት ስለዚህ ከዳዊት ጋር አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ ማለት መልካም ሰው ሊቀይር የሚችል እንደ ድንጋይ የደነደነው ልብ በቃሉ መዶሻነት የሚያፈርስ የልብን ክፋት የልብን ሸለፈት በእውነት በኩል የተሳለ ሳይፍ ነው በተባለው በቃሉ ሳይፍነት የሚገርስ የሚቀይር የሚለውጥ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ልባችንን ከፍተን መንፈስ ቅዱስ የልባችንን ክፋት እንዲያርቅ ኃጢያት የነፍስ ቆሻሻ ነውና በእሳትነቱ የነፍሳችንን ቆሻሻ እንዲያቃጥልልን ለነጠይቅ ይገባ ይሄ እግዚአብሔር አስቀድሞ በነቢያቱ ያናገረው ተስፋ በበዓል 50 መንፈስ ቅዱስ 
ተስፋውን እየጠበቁ ተሰብስቦ በነበሩ ባህራት ላይ በወረደ ጊዜ እንደተፈጸመ የሐዋርያት ሥራ ጻፊ ሉቃስ ይነገራል የትምርት ርዕስ ትንቢተ እዮይ ላይ እግዚአብሔር አስቀድሞ ምንድነው ያለው መንፈሴን በስጋ ለባሹ ላይ አፈሳለው እኔ ምማረከው በመልካም ልብ ነው ልብን በሚቀይረው እግዚአብሔር በእጭ ማንነት አይማረከም እግዚአብሔር ባማረ ልብስ አይታለል እዚሁ ይሆይ ላይ ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቀደዱ ልጅ ይሆይ ልብን ስጠኝ የኔ ማደረ አንተ ልብ ነው በእጭ የሚያምረው ልብስ አይደለም ለኔ ልብህን እንጂ ልብስን አትቀደድ ያለ እግዚአብሔር መንፈሴን በስጋ ለባሹ ላይ አፍስሽ ጸጋይን ልካለው ከዚህ የተነሳ ስጋ ለባሽ የተባለው የሰው ዘር ሁሉ ከመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የተነሳ ጸጋ የበዛላቸው ያዳግ ልጆች ግማሾቹ ትንቢት ይናገራሉ ሽማግሌዎች ህልምን ያልማሉ ጎበዛዝቱ ራአያ ያሉ ሴቶች ቆንጆችም እንዲሁ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ይናገራሉ ተብሎ የተነገረው ቃል መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከማረጉ በፊት ለሀ ለደቀ መዛሙርቱ አንተ ሙሳ ንበሩ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከ ተለብሶ ኃይለ አማርያ እኔ ቢሄድ ይሻላችኋል እኔ ካልሄድ ቅዱሱ መንፈስ ወደናንተ አይመጣም ብሎ በነገራቸው መሰረት መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባረገ በአስረኛው ቀን በተነሳ በሃምሳኛው ቀን እንደ ተስፋ ቃሉ የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ላከናች ለዚህ ነው የዛሬው ቀን በአለ ጠራቅሊጦስ ቃሉ ለማብራራት ያህል ጠ ተብሎ በግዕዝ ቋንቋ የተጻፈው የግሪኩ ቃል ፓራክሊጦስ ግሪኮች ጠም ይባል ፊደል ይላቸው ፓራክሊቶስ የግሪክ ቃል ነው ትርጉሙ አጽናኝ ማለት መንፈስ ቅዱስ ከስራው አንጻር አጽናኝ ተብሎ ተገልጿል አጽናኝ ፓራክሊቶስ ፓራክሊቶስን እልክላችኋለሁ እንዳላቸው እያደገክሙ ጓለማው ታትኩኑ ወላጆች እንደሌላችሁ ወላጆች እንደሌላችሁ ልጆች አልተዋችሁ ብሎ አስቀድሞ ለደቀ መዛሙርቱ የነገራቸው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ላከላች ደቀ መዛሙር ተሰብስቦ በተቀመጡበት ቦታ እንደ እሳት ላንቃ የታየ እንደ አውሎ ነፋስ ግሩ በሆነ በሚያስፈራ ድምጽ መንፈስ ቅዱስ ኃይሉ ግርማው እያሳየ በሁሉ ላይ ወረደ ቤተክርስቲያን ታዋሪያ ተሰብስቦ በነበሩባት በመጀመሪያ በማርቆስ እናት በማርያም ቤት ተመሰረተች ለዚህ ነው ይህ ቀን የቤተክርስቲያን የልደት ቀን የሚባል ታዋሪያት ከተሰጣቸው የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የተነሳ በብዙ ቋንቋዎች ይናገሩ ነበር በጣም ደግሞ የሚገርመው የሐዋርያት ሥራ ምራፍ 2 ላይ እንደምናነበው ዝነኛውን የቅዱስ ጴጥሮስን ስብከት የሰሙ ሰዎች ከተለያየ አገር የመጡ ሰዎች ናቸው 15 አይነት ነገዶችን ሉቃስ የሐዋርያት ሥራ ምራፍ 2 ላይ ይዘረዝርልናል ከሊቢያ ድረስ ከአረብ አገር ከዚህ ከዚህ የመጡ ሰዎች የቅዱስ ጴጥሮስን ትምርት ይሰሙ ነበር ይለናል የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች እንዴት በአንድ ጊዜ በአንድ ቅጽበት የቅዱስ ጴጥሮስን ትምርት ሊሰሙ ቻሉ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ አውነት ነው አባቶቻችን ሐዋርያት ለወንጌል አገልግሎት እንዲጠቅማቸው ወተናገሩ በነገረ ሁሉ በአውርጥ እንዲ ለቤተክርስቲያናችን ቅዳሴ በአለም ቋንቋ ሁሉ ተናግሯል ብዙ ልሳናት ተገልጾላቸው አስተርጓሚ ሳያስፈልጋቸው የቋንቋ እንቅፋት ሳይኖርባቸው ወንጌልን በአለም ሰብከዋል መንፈስ ቅዱስ የወረደ ቀን ግን የቅዱስ ጴጥሮስን ትምርት የሰሙ ሰዎች የተለያየ ቋንቋ ነው የሚናገሩ ለምሳሌ አረብኛ የሚናገር ይኖራል የፋርስ ቋንቋ የሚናገር ይኖራል ቅዱስ ጴጥሮስ በራሱ አፉን በፈታበት ማዘር ታንግ በሚባለው በእብራይስት ሲናገር እሱ በእብራይስት የሚናገረው 
የብራይስ ቋንቋ የማያውቀው አረብኛ የሚናገረው ሰው በራሱ ቋንቋ እንዲሰማ ሆኗል ለምን መንፈስ ቅዱስ ይህንን ማድረግ ስለሚችል የታላቅ የመንፈስ ቅዱስ ስራና ጸጋው የተገለጸበት ለሰው ዘር ጸጋውን በዚህ መልኩ የሰጠበት መንፈሴን በስጋ ላይ አፈሳለው እንዳል አምላካችን ከዛን ቀን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያንን እየመራ ምስጢራትን ያከናወነ እንደምታውቁት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያናችን ያለ መንፈስ ቅዱስ ፈቃያ አሰራር የምትፈጽመው ምስጢር ይል በጥምቀት ምስጢር ከዋሃና ከመንፈስ ነው ምንወለደው መንፈስ ቅዱስ ጸጋና ያሰጣል ቅዳሴ ላይ ህብስቱና ወይኑ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አማናዊ ስጋና ደም ወደ መሆን እንዲለወጣው በመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው ካህኑ ወደ እግዚአብሔር አብ ይህንን ጥያቄ ስለሚያቀር ንስለት ከእግዚአብሔር አስተበቋ ከከመቱ ፈኑ መንፈሰ ከቅዱሰ ቅዱስ መንፈስን በዚህ ህብስትና በዚህ ጽዋ ላይ ትልክ ዘንድ ለምን አhallን ይላል ለምን ይረስዩ ስጋቡ ወደሞ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወበዳኒ ነ ኢየሱስ ክርስቶስ የጌታችን የአምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ያደርገው ዘንድ ጳጳሳት ሲሾሙ ካህናት ሲሾሙ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋል በተክሊል በተክርስቲያን ልጆቿን አንድ ስታደርክ ሁለት አካል የሆኑትን ጥንዶች አንድ የሚያደርክ ይህ ቅዱሱ መንፈስ ስለዚህ ክርስቲያኖች ከዳዊት ጋር የኛም የዛሬ ጥያቄ ወመንፈሰ ከቅዱሰ ኢታውጽ እምላእሌ ሊሆን ይገባል አምላክ ሆይ ቅዱስ ቅዱሱ መንፈስን ከነ ያትውሰድብኝ የተጠመቁ ቀን የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ አግንቻለሁ የቤተክርስቲያን ልጅ ስለሆንኩ ቅዱስ ቁርባንን እየተቀበሉ ሰማዩን ህብስት እየተቀበሉ ይህን እየተመገቡ ያደኩ ነኝ ነገር ግን ኃጢያት አንተን አሳዝኗል በመሰራው ኃጢያት አምላክ ሆይ እናሳዘንኩ አውቃለሁ ምንም እንኳን በደለኛ ቢሆን ምንም እንኳን ኃጢያተኛ ቢሆን ምንም እንኳን ቅዱሱ መጽሐፍ ለበዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን መንፈስ ኃጢያቱ በመስራት አታሳዝኑ እያለ ደብቄ በሰራውት ኃጢያት ቅዱሱን መንፈስ ባሳዝንም ቅዱስ መንፈስን ከኔ አትሰድብኝ ለንል ይገባል መዝሙር 50 ንሳ ጸሎት ነው ልብን የማጥራት ጸሎት ነው የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ እንድንቀበል የሚያደርገን ጸሎት ታውቃላችሁ ክርስቲያኖች ያለ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ክርስቲያኖች ምንም ነገር ሊያደርጉ አይችሉም ለጸሎት ስንደክም ለጸሎት የሚያበረታን የሚያነቃቃን ድካማችንን የሚያግዝ የሮሜ መልእክት ማፍ 8 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደጻፈልን ቅዱሱ መንፈስ ነው ባገልጋዩ አድሮ የሚያስተምር መንፈስ ቅዱስ ነው ማንንም ሰው ማንኛውም ሰባኪ የራሱን ቃል የሚነግረን ከሆነ የሰው ቃል ያደርቃል እንጂ አያነጽ ከመንፈስ ቅዱስ የሆነውን ትምርት سنሰማ ብቻ እናርፋለን መንፈስ ቅዱስ የሚናገረንን سنናዳምጥ ብቻ እንጽራናለን ቀደም እንዳልኩት እንደ ስሙ አጽናይ ነው ያጽናናል ልባችን በተሰበረ ሰዓት እምንወዳቸው ቤተሰቦቻችንን አጥተን በሃዘን ተኮራምተን በተቀመጥንበት ሰዓት ከሰው ቃል ይልቅ ወደ ልባችን መጽናናትን የሚልክ ይሄው ቅዱስ መንፈስ የመጽናናትና የረራይ አምላክ ተብሎ ተገልጿል ያ የመጽናናትና የረራይ አምላክ ቅዱስ መንፈሱ ልኮ ከሀዘናችን ያጽናናናል በፈራንበት ሰዓት ያበረታናል ፈሪዎች የነበሩ ሐዋርያት ታውቆ ይለ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ በአንዲት ሴት ፊት ስላምላኩ መመስከር አቀጥወት ነበር የጌታ ትንቢት ይፈጸም ዘንድ አንተ ሶስት ጊዜ ስክትክደኝ ዶሮ አንድ ጊዜ አይጮም እንዳለው ሶስት ጊዜ አምላኩን ሲክድ ጴጥሮስ አንተን አውቃለሁ ከኢየሱስ ጋር ነበርክ ባለችው ሴት ፊት አሁንኝ ማለት ድፍረት አልነበረው የመንፈስ ቅዱስ ጸጋን ከተቀበለ በኋላ ግን በቅዱስ ጴጥሮስ ስብከት በሺ የሚቆጠሩ ነፍሳት ወደ ወንጌል መንግስት ተማርከው እንደነቡ እንደገቡ 
የሐዋርያት ሥራ ምራፍ ሁለት ላይ እናነባለን ፈሪዎችን ጥቡአን ብርቶች ትጎች የሚያደርክ ያዘኑትን የሚያጽናና በልብ የዘወተ ሀዘን አለ ደስታ አይሰማኝ የሚሉ ሰዎች ኑሮ ያስጨነቃቸው በእውነት በህይወቴ ምንም የሚያስደስተኝ ነገር የለም ኑሮ ለኔ ትርጉም የለው ትርጉም አጥቻለሁ ለሚል ልብ ሁሉ ህይወት ትርጉም እንዲኖረው የሚያደርክ ዓለም የማይውቀውን ሰላም የሚሰጥ የተለየ ሀሴትን በልባችን ላይ አፍስሶ በሀሴትና በደስታ የሚያኖረን ቅዱሱ መንፈስ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቅዱስ ጳውሎስ እንደጻፈልን እግዚአብሔር ፍቅሩን በልባችን ላይ እንዳፈሰሰ የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ሰፍሮ አይሰጥምና በልባችን ላይ አፍስሶ ጸጋውን እንደሚሰጠን አምላካችን ይነግራል በእውነት ለደቀበ ዛሙርቱ ይያድገክሙ እጓለ ማውታት ሁሉ ወላጆች እንደሌላቸው ወላጅ አልባ እንደሆኑ እጓለ ማውጣ የሙት ልጅ ማለት ነው ቃል በቃል ስናይ እንደሙት ልጅ ብቻችሁን አልተዋችሁ ብሎ ቅዱሱን መንፈስ እልካለሁ እንዳለ እንደ ተስፋ ቃሉ ታማኝ ሆኖ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ልኮ ደቀ መዛሙርቱን እንዳዝናና ቀደም በሚገርም መልኩ ታዳጊ ወጣት ልጆቻችን እንደዘመሩት በባእድ አገር ለተሻለ ኑሮ ብለው መጥተው የተሻለ ነገር እናገኛለን ብለው መጥተው ትክለኛ ኢንፎርሜሽን ስለሌላቸው ሊሆን ይችላል ትልቅ ነገር ጠብቀው ያልጠበቁትን ስላገኙ በሀዘን ያሉ ወገኖቻችንን አሁን ይህ ቅዱስ መንፈስ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ካባት ከናት ብንለይ ቤተሰብ ባይኖረን ኩርምት ብለን በተኛንበት ቦታ የሚጠይቀን ሰው ባይኖር በጣም ልብን በሚነካ መልኩ ዳዊት ሲዘምር እስመ አቡዬ ወእም የገደፉኒ ወእግዚአብሔር ተወክፈኒ አባቴና እናቴ ታውኝ እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ አባት እናት ወላጆች ልጆቻቸው ሊተው አይችሉ ድንገት ቢረሱ እንኳን ቢተው እንኳን የማይረሳ አምላክ አለን ክብርና ምስጋና አላምላካችን ብቻ የለኝ ብለን በተቀመጥንበት ሰዓት የሚረዳኝ ሰው የለኝ እንደ መጻጉ ሰብ አልበ ሰው የለኝ ምን ብቻ የለኝ ላለ ብቻኝነት ለተሰማው ልብ በሀዘን ለተከዘ ልብ መጽናራትን የሚልክ አምላክ በሰው አድሮ ስራውን የሚሰራ ልጆቹን የማይ የማይረሳ ከወላጅ በላይ አባት የሆነ እንደ አባቶቻችን ዝማሬ አንተ አቡነ ወአንተ እምነ ተብሎ የሚመለክ አባትም እናትም የሚሉት ቃላት ሊገልጹት የማይችል ለፍጥረቱ ሁሉ የሚያስብ በእያንዳንዳችን ላይ የራሱ የሆነ ፕላን እቅድ ያለው አምላክ እንደሆነ ለናውቂ ይገባ ወደ ባድ ምድር ስንመጣ በእግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ሊያስተምረን እንዳመጣ ለንማር ይገባ ምን አልባት ብቻችን ሊያገኘን ፈልጉ ከቤተሰብ ጋር እግዚአብሔር ነገር ላንማር እንችላለን ልብ ብላችሁ ከሆነ አንዳንዶቻችን የእግዚአብሔር ነገር መንፈሳዊ ነገር በተለየ መልኩ የተማርነው ከአገር ከወጣን በኋላ ከቤተሰብ ጋር በሚናውቀው ቦታ ስንኖር ምን አልባት ልብ ማንለው ነገር እግዚአብሔር በስደት ምድር ብቻችንን ሲያገኝ በራሱ ጥበብ ስለሚያስተምረ ቤታችንን ዘክተን ስናለክስ እንዋችንን ያበሰ እግዚአብሔር ሊትራሊ እንዋን ያብሳል ተብሎ በመጻፍ ቅዱስ ተጽፏል ልጆቹ ያለቀሱ ዝም የማይ ካይኔ የሚወጣውን ባሸንፎኛልና አይነን ከኔ መልስ ብሎ በመሃል የመሃል የተናገረ ለእንዋ የሚሸነፍ የልጅ ለልጆቹ ጭንቀት የሚገባው የምናመልከው አምላክ ወገኖች ይወቁ ሰው ይሆን አምላክ እንደ ሰው የተራበ የታመመ ያዘለ የተከዘ የጸለ ስለዚህ ልጆቹ በባድ ምድር መንገድ ላይ ሲተኙ ብቻ የልሆኩ ወገን የለኝ ብለው ሲያለቅሱ ዝም የሚል አምላክ አለ እንዋን ያብሳል 
በቅዱስ መንፈሱ ያጽናናል ልጅ ሆይ ላስተምር ሆይ ነው ያመጣው ይላል ልጅ ሆይ ባንቺ ላይ ቀዳለኝ በእያንዳንዱ ላይ እኔ ማስበው ሐሳብ አለ አዲስ አድርጌ ለሰራ ለለውጥ በራሴ መልኩ ሼፕ ላደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ አውት ኖር ነበር ከቤተሰብ ጋር ትኖር ነበር ነገር ግን ቃሉን እየሰማ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እየተሰበከለ ወደ ልብ አይገባ ምንም ቻሌንጅ አልነበረብህ አልቀሳ አታውቅም አሁን ግን በባድ ምድር ስታለክስ ወደኔ ትጮሃለ እኔን ታገኛለ እኔ ምን ባህን አብሳለሁ የተጎዳው ያዘነው የተከዘው ልብን አጽናናለሁ በቅዱሱ መንፈሴ አረጋጋለሁ ይለን ዘን ወደዚህ ምድር አምጥቷልን አምጥቶናልና በአምላካችን ተስፋን ልንቆር ጣይቅ አይገባ ወገኖች እንደ እግዚአብሔር ያለ አስተማሪ ማንም የለም እግዚአብሔር በራሱ መንገድ ያስተምራል እግዚአብሔር በቅዱሱ መንፈስ ያጽናልና እግዚአብሔር እሱ እንደፈቀደ ልጆቹን ይሰራል እግዚአብሔር ከእናትና ከአባት በላይ ነውና እጓለ ማውታ የሙት ልጆች እንደሆን ዘን በባድ ምድር አይተወል አባ አባት ብለን የምንጮበትን መንፈስ የሰጠን ሲያስተምረን እንኳን በጣም የሚደንቀኝ ስለ ጸሎት ደቀ መዛሙርቱን ሲያስተምር ምን ብለን እንደምንጸልይ አናውቅምና እንድንጸልይ ስለ ጸሎት አስተምረን ብለን ጠይቀው ስለነበር ልብ በሉ እግዚአብሔር ንጉስ ነው ፈጣሪ ነው አምላክ ነው በቃ በፈለግን ቋንቋ ክብሩ ልንገልጸው እንችላለን ከነዚህ ታይትሎች ግን አንዱን ማልመረጠ ወደኔ ስትጸልዩ ምን ብላችሁ ጥሩ ይና ያለ አይገርም አምላካችን ሆይ ንጉሳችን ሆይ ፈጣሪያች እነዚህ ቃላት አልተመረጡ ምን በሉ ነው ያለ አባታችን እግዚአብሔር ከምንም በላይ እኛ ልጆቹ ስንሆንለት ደስ ይላል የልጅና የአባት ሪሌሽንሺፕ እግዚአብሔርን ስለሚያስደስተው አባታችን ሆይ በሉኛል አባ አባት ብለን የምንጮበትን መንፈስ ለኛ የሰጠው በመንፈስ ቅዱስ በኩል ነው ስለዚህ አባቱ ያንለት የሚያለክስ ልጅ አለ ጾም የሚያድር ልጅ አለ ተስፋ የሚቆርጥ ልጅ አለ ምን አልባት በባድ ምድር እንግዶች ሆነው የመጡ ቀደም ሊቃ ካህናት በኋላ ስለነሱ እነግራቸዋለሁ ያሏቹ ወገኖቻችን በስደት ምድር ብለው እዚ ሲመጡ አባት እንደሌላቸው ካሰቡ ክርስቲናቸው ሊጠይቁ ይገባል እኔ ሳባት አለኝ አላዝም በሬን ዘግች ያልቆዝም የልቤን የሚያውቅ ሰው ለጓደኛ ይልቡን እንኳን ቢነግረው የልብን የሚያደርስ ፍጥረት ይለ የልብን የሚያደርስ ጓደኛ ይለ ከጓደኛ በላይ የልብ ጭንቀት የሚገባው አንባችንን የሚያብስ ሀዘናችንን የሚሰማ ሳን ለምነው አባቶቻችን በመጻፈ ኪዳን ምን ይላሉ በጣም ይደንቅ ጸሎት ነው ወዘን በለንስ አሎ ይሁ ፍትወተነ ዘን ፈቃድ ምን ማለት ነው ሳን ጠይቀው ሳን ለምነው እንደ ፈቃዱ የሚያስፈልገንን አውቆ የሚያደርግ እናቶች ልጆቻቹ ህፃናት በቅፋቹ ያሉ ህፃናት አጥቡኝ ይያሉ ስለሚጮሁ ታጠቧቸው አንዲት እናት ለልጇ የምታደርገው ሁሉ የምታደርገው ለልጆቿ እንደሚያስፈልጋቸው አውቃል እስክትጠይቃቸው አትጠብቅ አምላካችንም እንዴ ሳን ለምን ነው ገና ከአንደበታችን ሳናውጥ ገና በፊቱ ሳናለክስ ገና ጭንቀታችንን ሳንነግረው የታሰበውን የሚያውቅ እንደ ፈቃዶ የሚፈጽም አምላክ በቅዱሱ መንፈስ የሚያጽናና እዚ ድረስ ቅርብ ይሆን እዚ ድረስ ፐርሰናል ፐርሰናል ይሆን እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ ከኛ ጋር ያለው አምላክ አለንና በዚህ አምላክ ልንጽናና ይገባል በእውነት አጽናኙን መንፈስ ለሰው ዘር የላከ በሰውት እምነ መንፈስ የዲበ ሁሉ ዘስጋ በሰጋ ለባሽ ላይ መንፈሴን አፈሳለው ብሎ የተናገረ ፍጥረቱን ያልተወ አጽናኙን መንፈስ ለላከ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር አብ እንዲሁም 
የማጋኑን ስራ ይሰራ ዘን ለኛ ድህነት ለላከው ለውድልቱ ለመዳኒታችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ሆኖ ለተሰጠን ለቅዱስ መንፈስ ክብርና መስጋና አምልኮና ውዳሴ ይሁን የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ተቀበለን በመንፈስ ቅዱስ እምንጽናናበትን ኃይልና ሀብት ለሁላችንም ያደል